ওয়েলকাম ভিউয়ার্স আজকে আমি বোট এবং কারেন্ট রিলেটেড অর্থাৎ নৌকা এবং স্রোতের বেগ রিলেটেড অঙ্ক নিয়ে হাজির হয়েছি এই প্রবলেম নৌকার প্রবলেমগুলোতে আপনাদের অনেকেরই সমস্যা হয় সলভ করতে গেলে পেঁচিয়ে ফেলেন বুঝতে পারেন না কোনটা অনুকূলে গতিবেগ কোনটা অনুকূলে গতিবেগটা কীভাবে বের করবেন প্রতিকূলেরটা কীভাবে বের করবেন সেটা তো সমাধানের জন্য আমি হাজির হয়েছি আমি খুব সহজ একটি টেকনিক নিয়ে হাজির হয়েছি এই টেকনিকটা আমি কোচিং সেন্টারে করানোর পর থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকেই এই টেকনিক ফলো করে ইউটিউবে ভিডিও দিচ্ছে যাই হোক এটা ব্যাপার নয় জিনিসটা হচ্ছে শেখার বিষয় সবাই যদি শিখতে পারেন আমি তাতেই খুশি ওকে তো আমি সেই টেকনিকটি আমি সুন্দর করে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করব তো আসুন তাহলে আমরা শুরু করি তো আপনারা এই চার্টে দেখতে পাচ্ছেন এই চার্টটি কিন্তু মূল সেই তো চার্টটিতে যেটা সেটা হচ্ছে স্থির পানিতে রাইট স্থির পানিতে নৌকার গতিবেগটা হতো এই যে স্থির যেটা লেখা দিচ্ছেন এটা হচ্ছে এই চার্টটার মূল প্রথম কথাটা স্থির পানিতে বলতে আমি কী বোঝাচ্ছি যখন স্রোত নেই আচ্ছা আপনি ধরে নিন না যে একটি নৌকা একটি পুকুরের মধ্যে চলছে বা একটি দিঘির মধ্যে চলছে যেখানে বাতাস নেই বাতাসের কোনো গতিবেগ নেই বা নৌকার কোনো গতিবেগ নেই কোনো হেল্প ছাড়া কোনো কিছু হেল্প ছাড়া সে জাস্ট নিজের ইঞ্জিনে বা নৌকার মাঝির দক্ষতায় নৌকাটি চলছে এখন তাহলে নৌকার স্বাভাবিক যে গতিবেগটি সেটি হচ্ছে স্থির পানিতে যে গতিবেগ হ্যাঁ এটা আপনারা পাবেন বিভিন্ন জায়গায় হয়তো ইংলিশে যখন বলবে তখন বলে দ্য ভ্যালোসিটি ইন দ্য স্টিল ওয়াটার আর বাংলায় বললে বলবে স্থির পানিতে নৌকার গতিবেগ ওকে তো স্থির পানিতে গতিবেগ আপনি পেলেন এবার আপনি চিন্তা করুন যে নৌকাটিকে আমরা ওই দিঘি থেকে নিয়ে ফেললাম একটি সমুদ্রে সমুদ্রে কিন্তু আপনার স্রোতের গতিবেগ থাকে স্রোতের গতিবেগ নৌকার গতিবেগকে রেগুলার ভিত্তিতে আপনার হ্যাম্পার করে বা হচ্ছে অনুকূলে কাজ করে অর্থাৎ অনেক সময় হচ্ছে নৌকাটিকে গতিবেগ বাড়িয়ে দেয় স্রোত যদি আপনি স্রোতের দিকেই যেতে থাকেন নৌকা নিয়ে তাহলে দেখবেন যে আপনার গতিবেগ বেড়ে গেছে স্বাভাবিকের তুলনায় আর আপনি যদি স্রোতের উল্টা দিকে ঠেলে যেতে চান নৌকা নিয়ে তাহলে আপনার গতিবেগ কমে যাবে ঠিক এই জিনিসটি আমি বুঝাতে চাচ্ছি অনুকূলে অনুকূল বলতে আপনি কি বুঝেন অনুকূল মানে স্রোত যখন আপনার পক্ষে কাজ করছে রাইট আপনি নৌকা যেদিকে যাচ্ছেন স্রোতটাও ওদিকে যাচ্ছে তাহলে আপনার পক্ষে কাজ করছে তখন হচ্ছে স্থির পানিতে নৌকার যে গতিবেগ তার সাথে স্রোতের গতিবেগ যোগ হয়ে হয়ে যাবে অনুকূলে গতিবেগ অর্থাৎ ধরুন আপনার স্থির পানিতে একটি নৌকার গতিবেগ হচ্ছে পাঁচ আর স্রোতের গতিবেগ হচ্ছে দুই এখন যখন আপনি অনুকূলে যাচ্ছেন এই যে অনুকূলে এদিকে যখন যাচ্ছেন তখন আপনার নৌকার গতিবেগটা হয়ে যাবে যোগ প্লাস রাইট তখন তাহলে অনুকূলে গতিবেগ হয়ে যাবে কত সেভেন বুঝতে পারলেন সহজে বুঝিয়ে দিলাম যে অনুকূলে গতিবেগটা কত হবে এবার আপনি আসেন আমরা উল্টাটা চিন্তা করি যে এবার নৌকাটি যেদিকে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে স্রোতের বিপরীতে স্রোত যেদিকে প্রভাবিত হচ্ছে তার উল্টা দিকে আমার যেতে হবে তাহলে আপনারা বুঝতেই পারছেন স্রোত আমাকে বাধা দিবে বারবার তাহলে স্রোত বাধা দিবে এবং নৌকার গতিবেগকে কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে এটাকে বলা হয় প্রতিকূল তখন স্রোতের গতিবেগ কিন্তু একই আছে স্রোতের গতিবেগ এখন আগেরটাই টু কিন্তু এখন বিপরীতে কাজ করায় ফাইভ থেকে টু মাইনাস অর্থাৎ নৌকার স্বাভাবিক গতিবেগ ফাইভকে স্রোতের গতিবেগ কমিয়ে দিচ্ছে কমিয়ে দিচ্ছে অর্থাৎ ফাইভ মাইনাস টু ইকুয়ালস টু থ্রি রাইট আচ্ছা দেখুন ভিউর্স একটু খেয়াল করে দেখলে দেখবেন যে জিনিসটা খুব ইজি আমরা যখন অনুকূলে যাব তখন স্রোতের গতিবেগ নৌকার গতিবেগের সাথে যোগ করতে হবে আর উল্টা দিকে যখন যাব তখন হচ্ছে স্রোতের গতিবেগ স্থির পানিতে নৌকার গতিবেগ থেকে মাইনাস করে যেতে হবে আচ্ছা এই জিনিসটা অনেকে মুখস্ত করেন কিন্তু মুখস্ত করার কোনো বিষয় এটি নয় এটি বোঝার বিষয় আপনি সবসময় একটা জিনিস মনে রাখবেন যে হচ্ছে অনুকূলে আপনাকে যদি কোনো কখনো বেগ বলে দেয় অনুকূলে বেগ বলে দিল আমাদের এখানে অনুকূলে বেগ কত সেভেন আচ্ছা এবার আপনাকে বলে দিল যে হচ্ছে অনুকূলে বেগ হচ্ছে সেভেন নৌকার বেগ হচ্ছে ফাইভ তাহলে স্রোতের গতিবেগ কত আপনার বের করতে পারবেন না অনুকূলে গতিবেগ স্থির পানিতে গতিবেগ এই দুটা বলে দিল আপনার স্রোতের গতিবেগ কত বের করতে পারবেন তাহলে আপনার একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে আপনি অনুকূলের বেগ বের করার জন্য কি করেন স্রোতের বেগটা যোগ করেন না স্থির পানির সাথে বা নৌকার গতিবেগের সাথে যোগ করেন তাহলে যদি অনুকূল থেকে আপনি স্থিরের দিকে যেতে চান তাহলে উল্টা কাজটা করতে হবে মাইনাস করতে হবে অর্থাৎ আপনি যখন অনুকূলে গেছেন তখন যোগ করে গেছেন এখন অনুকূল থেকে যদি স্থিরের দিকে যান তাহলে আপনি কি করতে হবে উল্টা কাজটা করতে হবে এটাকে মাইনাস করতে হবে রাইট একই জিনিস সত্য হচ্ছে এই প্রতিকূলের ক্ষেত্রে আপনি প্রতিকূলে যখন বের করতে গেলেন তখন আপনাকে কি করতে হলো তখন আপনাকে মাইনাস করতে হলো রাইট মাইনাস করতে হলো একইভাবে প্রতিকূল থেকে যদি আপনি স্থিরটা বের করতে চান তাহলে আপনাকে কি করতে হবে 
প্লাস করতে হবে ইজি উল্টা দিকে আসতে হবে তাহলে আমরা একটা অঙ্ক দেখে ফেলি আপনার আমার মনে হয় আপনারা বুঝতে পেরেছেন তারপরেও যদি কোনো কনফিউশন থাকে অবশ্যই আমাকে জানাবেন কমেন্টে এবং আমি আবারও আপনাদেরকে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা তবে আমার মনে হয় যে আপনার ভিডিওটা আরেকবার দেখলে জিনিসটা সলভ হয়ে যাবে অনুকূল এবং প্রতিকূলে মানেটা আপনাদের বুঝতে হবে ওকে এক একদিকে অনুকূলে যেখানে স্রোত আমাকে সহযোগিতা করছে অন্যদিকে প্রতিকূলে আমাকে স্রোত বাধা দিচ্ছে ওকে আচ্ছা তাহলে আসেন আমরা একটা ম্যাথ দেখি ভিউয়ার্স এই ম্যাথটা আমার সাথে সাথে আপনারাও সলভ করার চেষ্টা করবেন সলভ করতে পারলে আপনাদের আর সমস্যা থাকবে না দেখুন ম্যাথটি স্থির পানিতে একটি নৌকার গতিবেগ পনেরো কিলোমিটার ওই নৌকা স্রোতের অনুকূলে পঞ্চান্ন কিলোমিটার যেতে পাঁচ ঘন্টা সময় লাগলে ফিরে আসার সময় কত ঘন্টা সময় লাগবে দেখতে পাচ্ছেন তাহলে আমরা এটা সমাধান করব এখন স্থির পানিতে একটি নৌকার গতিবেগ হচ্ছে পনেরো কিলোমিটার পনেরো কিলোমিটার অর্থাৎ আমাদের সেই সেই যে চারটা আমি এঁকে ফেলি চারটা যদি আঁকি এটা হচ্ছে স্থির আর এটা হচ্ছে স্রোত অনুকূল স্রোত প্রতিকূল রাইট আচ্ছা তাহলে এখানে স্থির পানিতে কত বলেছে পনেরো না পনেরো আচ্ছা আর দেখুন স্রোতের অনুকূলে পঞ্চান্ন কিলোমিটার যেতে পাঁচ ঘন্টা সময় লাগলে ওই নৌকা স্রোতের অনুকূলে পঞ্চান্ন কিলোমিটার যেতে পাঁচ ঘন্টা সময় লেগেছে তাহলে পঞ্চান্ন কিলোমিটার ডিভাইডেড বাই পাঁচ ইকস টু এগারো অর্থাৎ স্রোতের অনুকূলে আপনার নৌকাটা যখন গেছে তখন হচ্ছে এখানে পঞ্চান্ন না হয়ে জিনিসটা হয়ে যাবে ধরুন একশো একশো কিলোমিটার যেতে পাঁচ ঘন্টা সময় লেগেছে তাহলে একশো সমান হচ্ছে এটা করলে আসে বিশ তাহলে ধরুন হচ্ছে বিশ অর্থাৎ স্রোতের অনুকূলে তার বেগটা কত হয়ে গেল বিশ রাইট আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আপনি আমার আপনার নিশ্চয় মনে আছে আমরা যখন এদিকে গিয়েছিলাম তখন কি করেছিলাম প্লাস করেছিলাম স্রোতের বেগটা তাহলে আমার এবার অনুকূল থেকে আমি স্থিরের দিকে যাব তাহলে আমার কি করতে হবে স্রোতটা মাইনাস করতে হবে রাইট পনেরো থেকে বিশ হয়েছে তার মানে আপনারা ইজিলি বুঝতে পারছেন যে এখানে স্রোতের গতিবেগটা কত হবে অবশ্যই পাঁচ আমি প্লাস করে তারপর বিষ বানিয়েছি হুম ঠিক না তাহলে হচ্ছে স্রোতের গতিবেগ আমি পেয়ে গেলাম পাঁচ তাহলে এখানে আমি স্রোতের গতিবেগ বসিয়ে দিই পাঁচ এবার দেখুন এবার আপনাকে বলছে ফিরে আসার সময় ফিরে আসার সময় কত ঘন্টা সময় লাগবে আচ্ছা একটা জিনিস খেয়াল রাখুন আমরা যাওয়ার সময় যদি একশো কিলো যাই আসার সময় তো সেই একশো কিলোই আসব এই জিনিসটা তো ক্লিয়ার ওকে তাহলে আমার একশো কিলো ফিরে আসতে হবে কিন্তু প্রতিকূলে গতিবেগটা কত সেটা আগে বের করে নিতে হবে এখন আপনি দেখুন তো আমরা এদিকে প্রতিকূলে গেলে স্থির পানিতে গতিবেগ থেকে স্রোতের গতিবেগ কী করি মাইনাস করি মাইনাস করলে এখন প্রতিকূলে গতিবেগ কত দশ দশ কিলোমিটার পার আওয়ার আচ্ছা যদি দশ কিলোমিটার পার আওয়ার হয় এখন তাহলে দশ কিলোমিটার পার আওয়ার স্রোতের প্রতিকূলে হচ্ছে গতিবেগ তাহলে আমার টোটাল দূরত্ব কত টোটাল দূরত্ব একশো আর গতিবেগটা কত প্রতিকূলে প্রতিকূলে গতিবেগ দশ তাহলে কত সময় লাগবে দেখুন দশ ঘন্টা ভিওয়ার্স কত সহজে আমি বের করে ফেললাম দেখলেন তাহলে হচ্ছে আপনার যে কোনো অঙ্ক এই সূত্র দিয়ে এই চারটা দিয়ে আপনি বের করে ফেলতে পারবেন শুধু চারটা আপনার বুঝতে হবে এবং বারবার অনুশীলন করতে হবে তাহলে কোনো নৌকার এবং স্রোতের গতিবেগ আপনাকে কাহিল করতে পারবে না থ্যাংক ইউ ভিওয়ার্স সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেল আরও ভালো ভালো টেকনিকের জন্য
আমি কন্টিনিউয়াসলি আপনাদের জন্য নতুন নতুন টেকনিক বের করে এখানে পাবলিশ করব থ্যাংক ইউ